Hello babe and welcome back to my channel and to this video where I am going to do a full face of European indie brands Well this face right here and I'm going to do it in Swedish And there's going to be subtitles so don't forget to put on the subtitles before we get into this video Because this is going to be in Swedish This has been a very requested video and I am slightly sorry to editing Angie for putting you through this but No hard feelings, right? 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 I got my eyes on you, okay? Det är morgon här, vi dricker kaffe, med lite pony. Det känns jättekonstigt att spela in på svenska. Jättekonstigt. Så jag ska bara använda indimärken tänkte jag idag. Europeiska indimärken. Så jag har inte så jättemycket för liksom underlag som är indimärken överlag. Speciellt inte europeiska. Så vad jag har är ju att jag har hela serien från Nabla. Jag har ju både deras Close Up Foundation, Close Up Pressed Powder och jag tror den här också heter Close Up. Close-up concealer. Så jag ska använda allt det här. Jag har faktiskt en video där jag har recenserat alla de här produkterna för sig. Om ni vill se vad jag tycker. Personligen älskar jag det här. Tycker riktigt bra om den här. Och tycker att concealern är okej. Okay. Det var den snabba, snabba lilla recensionen. Jag har lite brunt om sol kvar. Så jag kommer mixa L40 och M50. För jag tror den här är lite, lite mörk. Men jag tror den här är lite, eller kanske inte, jag tror lite ljus. Så jag ska mixa lite grann. Eh, och så lägger vi på det. Jag tror faktiskt att en 50-50 mix var riktigt perfekt. Ja, huh. ah, jag har ett litet öga för det här för Ser ni? Så här ser det ut när halva ansiktet är täckt. Den här halvan är inte täckt som ni ser. Och här är en text. Det är en medium eh, täckning på den här. Men du kan bygga upp den och få full definitivt. Jag kan fortfarande se lite leverfläckar och pigmentfläckar genom men det ser faktiskt riktigt bra ut. Mera kaffe. Mm. Massa, massa, massa kaffe. Jag kan inte starta dagen utan kaffe. Jag måste börja med kaffe på riktigt. Det går inte annars. Det här är i färgen Light Ivory. Jag fick inte alla färger av den här, vilket är jättebra. Men den här är lite, lite, lite um, för rosa i undertonen för att passa mig. Det är kanske är därför jag inte använder den så jättemycket om vi ska vara helt ärliga. Uh, men jag tror att det kommer funka helt okej. Okay. Vi lägger lite här också för att försöka vara den här. Bootyguren som highlightar och concealer hela ansiktet. Oj, den här bländade ut mer än jag minns. Kanske får ta och gå in med lite foundation efteråt för att bara fixa upp det där på hakan. Det har varit liksom lite överallt. Det har varit liksom hur mycket som helst. <laughs> Så jag kommer bara låta den här ligga här lite grann tror jag. Och sätta sig lite självt innan jag sätter det med puder. Så brukar jag göra faktiskt. Jag tycker inte om att gå in med puder direkt. Och jag har faktiskt ingen bronser från ett indemärke i Europa. Vilket är... Jag har ens en bronser från indemärke överlag. Jag tror faktiskt inte det. Jag är ju inte en jättebronsemänniska. Vilket kanske har förändrats nu på senaste. För jag blev så inne i bronser. Så jag kommer att använda Infinity Palette från Linda Hallberg. Jag har faktiskt Lindas lilla signatur här. Vilket är jättekul. Så jag kommer försöka använda... Den här som heter Swicky, den är lite lite för gul för mig. Så jag blandar Swicky och Cigar. Och då får jag en ganska så okej färg som jag kan lite så här brown tora med. Jag kommer även använda Lindas borste 310 för det här. Jag tycker den är jättefin när man vill få en lite så här diffus bronser och inte så här supermarkerad. Jag bara doppar liksom i båda. Då ser ni ens någonting. Dop, 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 dop. Det blir ganska okej. Okay. Man faktiskt är bara som att man inte tar för mycket av den här kalla för då blir det väldigt kallt. Jag tycker faktiskt att det här ser ganska okej okay ut, eller? Jag är ju liksom ingen mastermind när det kommer till att blanda färger så här på ansiktet. Även om visserligen foundation har varit överallt förväntan, men det här var väl ganska okej. Okay. Alltså jag har ju haft värre bronsers på mig, definitivt. Det här är inte en topp tre liksom. Jag tar lite av den här varma swicky bara här uppe. Jag vill inte kontorera någonting alls här uppe för jag är så litet liten panna så det liksom finns ingen anledning. Men det är nice att värma upp lite där uppe för det är ju faktiskt här uppe som solen skulle ha trillat om det hade varit så att det hade varit lite sol. Fast det är lite sol idag, ser ni det? Sverige är tillbaka. Jag tror att jag ska uh, att jag ska försöka gå över med lite den här Maffei. Maffei, Maffei. Säger man maffej? Jag vet inte. Men jag använder eh, Nablas eh, puderborste. Den här platta, jag tycker den är jättebra. Eh, och jag kommer bara använda den och bara blanda ut lite. 
Speciellt här under så att det inte blir för grötigt. Alltså jag har värre face makeup definitivt. Men den här bronsen är ju inte helt fantastisk på mig. Men det kan ju bero på att jag blev lite grått eller? Jag har ju en ganska varm underton så när det blir lite för grått på mig så ser det ju lite så här halloweenigt ut. <laughs> så jag har inte jättemycket för contouring av den anledningen. Nu går vi in i den här nablopudret. Jag har min i light. Det här puder är fantastiskt. Det ser ni på min pan här. Ser ni den? Wow! Jag ska bara ta bort lite creases som händer på mina 30 plus underögon. Och så går jag in med liksom den här i och bara sätter lite grann. Jag sätter även här nere vid näsvingarna på de här små linjerna här. De är ju inte att leka med heller. Okej, okay, bra nog. Så vi bara blandar ut det här lite grann. Och så ska vi se. Ska jag försöka göra lite bryn kanske? Jag, jag tror jag gör lite bryn. Bryn är så jävla tråkigt. Så jag gör lite bryn och så kommer jag tillbaka. Jag har en bryn tutorial. Jag kommer länka den här nere om du om någon anledning skulle vara intresserad av att se hur jag gör mina bryn. Varför skulle det vara det? Det vet jag inte. Men bryn är så jävla tråkigt. Men jag gör mina bryn och så kommer jag tillbaka. Jag tänkte att jag skulle göra något gult idag. Jag är faktiskt superexalterad över det. Kolla på det här bara. Kolla på det här gula glittret. Så exalterad. Yay. Okej, okay, tillbaka. Och jag dricker fortfarande lite kaffe. Mm. Lite kallt dock måste jag erkänna. Jag tänkte jag skulle använda eh, lite från Little Cosmetics. Det här är deras Wavelength eh, Highlighters. Det är i The Equantum och Isotope. Jag använder Isotope som en highlighter. Det är som en liksom sand, guld, ljus. Gud, jag vet vad jag pratar om. Och det här Quantum, den är mer så här roséguld. Eh, och den brukar jag använda som en blush. Så det tänkte jag att jag skulle göra idag också. Till de här blushes som är väldigt skimriga så brukar jag faktiskt använda en highlighterborste. Den här är lite, lite större. Den här är från Kaleidos. Det är H1. Och den här brukar funka liksom bra för mig. Då brukar jag använda den här. Bara för att använda en borste som är lite mer dens. För när jag använder en borste som är lite mer dens. Då får jag bättre kontroll över liksom skimret. Så att jag inte får bara så här, någon sån här slags halvskimmer över halva ansiktet. Det är ju liksom inte riktigt där jag är ute efter. Eller ja, det kanske blir det ni är ute efter. Ja, jag dömer ingen, men det är inte vad jag är ute efter. Vad händer den så här bakom? Uh. Så jag har den här kontum nu på hela kinden. Och börjar liksom upp lite grann här. På kindbenet så att jag kan komma över med den andra sen. Jag byter till min highlighterborste nu bara. Det här är Sigmas F003. Och som ni märker så är de ganska lika varandra. Det är bara att jag använder den här med highlighter så att det inte blir för mycket mörkt i den. Och då använder jag den andra lite ljusare nu på, på kindbenet. Bara för att ljusa upp det här. Jag tycker att den här är fantastiskt vacker. Blir verkligen så här glas, glashud. Ja, hör ni? Jag tror nog att det är sådär det kommer se ut. Jag ska se om jag kan organisera upp mig själv lite igen. här. För nu vill jag börja göra lite ögonskugga. Jag tog fram två stycken paletter för jag vill göra något gult. Så jag tog fram eh, Pastel Tribe från eh, Blush Tribe. Och sen tog jag fram eh, Brew. Ögonskugga paletten från September Rose. Jag tror bara att jag använt de här en gång var. Den här kanske på Instagram och den här på Youtube. Den här ser ju jättefin ut. Det är riktigt så här spicy. Jag skulle inte säga att den här är en varm neutral palett. Den här är ju väldigt, väldigt röd, orange och gul. Så jag tror att jag ska använda den här gula nyansen och kanske några bruna för att mörka ner lite. Men jag tror att jag ska börja med den här. För här såg jag en jättefin ljus gul som jag ska börja med. Den här är ju jättefärgglad och kul. Jag tror att jag ska använda den här Caitlyn. Den här ljusgula här. Oh my god. Och jag ska använda den tänkte jag i crease. Jag ska se hur det går för min primer. Det går nog helt okej. Okay. Så att jag har någonting att börja med. För den andra brew, den är ju liksom eh, väldigt mörk direkt. Så vill jag inte vill gå in med någonting som är lite brunt. Men det vill jag ju inte. <laughs> jag vill ju inte ha någonting brunt. Jag vill ju ha någonting gult. Så, nu har jag medveten använt en ganska så stor och fluffig borste. Det här är en E35 från Sigma. Den är ganska så stor. Eh, och jag har medvetet använt en ganska stor och fluffig borste. Bara för att verkligen få en... <laughs> Ganska så transparent gul färg så vi har någonting att bygga på. För det är nice att börja med någonting sånt här. När man vet att man ska gå in med någonting lite mer babam. Så har jag precis babam på internet. Det gjorde jag. Wow. Okej, okay, jag kommer använda en Detail Blending E27 istället nu från Sigma. Den är ju lite mer detaljerad och lite mer, oh, lite mer fast. Så jag tänkte att jag går in med den här som heter Pumpkin Spice. Jag tror jag ska försöka bygga hela mitt crease med den. Och sen får vi försöka eh, mörka ner lite. På slutet. Oh. 
De flesta av de här märkena är ju faktiskt från UK när det är ett europeiskt märke. Men jag tycker ändå att det känns kul att jag har fått med lite andra länder också. Little Cosmetics är ju från Tyskland. Nabla är ju från Italien. Och jag kommer att med ett rystmärke på slutet också. Så det känns ju lite roligt för September Rose och Blush Tribe är ju båda två från UK. Och även det där gula glittret som jag visade i förut, den kom ju från OPV och de är ju också från UK. Jag tänkte att jag använder en produkt till från Linda Halberg. Linda Halberg är ju svensk, precis som mig. Och det här är hennes Mood Crayon. Det här är den gula, den heter Happy Mood. Jag kommer använda den i vattenlinjen och också lite grann under ögat så att jag kan fästa den gula skuggan på. Så där, nu tar jag lite Pumpkin Spice under ögonen också på den här gula linjen. Så jag tror att jag ska jobba lite med de här två bruna skuggorna här. Eh, cinnamon och Pewear. Pewear. Jag vet inte hur man nu talar det. P Pure. Det kan vara så. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kommer använda de två skuggorna och försöka mörka upp lite här bara i yttre kanten. Så jag ska inte dra in det så mycket utan hålla det lite, lite, lite gult och lite ljust eh, i de inre delarna. Men bara försöka mörka upp det lite här ute. Om ni funderar på bakgrundsljudet så är det faktiskt att de håller på att bygga ett hus <laughs> utanför där jag bor. Så bygger de ett nytt Liksom boningshus, vad säger man? Höghus. Höghus. Ja men typ ett höghus. Och det byggs precis liksom på tomten bredvid där vi bor så det är jättehög ut ibland. Jag bara håller det så här bara för att få det lite mörkt i yttre delen så att det liksom blir lite dimension i själva lucken. Man skulle ju definitivt kunna använda någon av de här skimriga skuggorna här. Skimriga. <laughs> jo. Min värmlän ska komma fram. Men istället så tror jag att jag ska använda ett pigment. Jag kommer att använda det här pigmentet från Tammy Tanuka. Jag vet inte om det heter Tammy Tanuka eller om det heter Sigil Inspire. Det är lite oklart vad märket egentligen heter. Det är ett ryskt märke. Jag har gjort videos med de här innan. Och jag får fortfarande förfrågningar om jag ska någon gång prova dem. Men jag har provat. Och jag har en video. Men det här, jag vet inte riktigt vad det här pigmentet är. Jag ska försöka se om jag kan hitta vad det här pigmentet heter. För så, ni kanske inte ser på undersidan här. Men det är verkligen på ryska på undersidan. Så jag ska försöka se vad det heter, men det är liksom ett gult. Det är ett gult pigment. Jag hoppas ni kan se. Jättegult. Så jag ska försöka göra lite glitter glue. Ehm, glitter. Lim. Jag ska försöka göra det på locket och så. Ska vi se om vi kan få på det här. Med en liten här. Jag kommer använda ett från Too Faced bara. Jag tycker det är smidigast att bara använda fingret om man ändå inte tänkt att man ska vara så himla precis eller så detaljerad. Då bara duttar jag lite och så duttar jag över sen. Jag tycker att det är lättast. Åh, vilket fint. Jättefint. Det här är alltså en typ kanariegul skimmer. Jag har faktiskt ingen aning om varför jag beställde just den här färgen. Men i dagsläget är jag ju rätt nöjd att jag gjorde det. Jag hade väl en gul period antar jag. Jättetjusigt. Okej, okay, jag kommer använda lite av den här Milk Tea, den vita här. Jag kommer bara använda den i... Eh, I min inre vrå här, ögonvrå, för att bara ljusa upp lite grann. Okej okay, ni jag ska försöka använda på fransar. Det här är från Certify, jag vet inte om ni ser att eh, det står Certify här. Jag älskar ju Certify, jag har flera av deras paletter, jag har gjort massor av videos oj, på deras eh, grejer. Och det här är ju deras fransar, de ser ut så här i förpackningen. Det här är Destiny, de ser lite granna ut som Huda Beauty's Sasha. Så jag tänkte jag skulle använda dem. Så ska se om jag kan ha lite mascara också. Igen, det här bakgrundsljudet alltså. Vi får två stycken mascara från Indemärken i Europa som jag rekommenderar. Och det är Major Pleasure från Nabla. Och så är det More Mascara från eh, We Makeup. Jag gillar We Makeup. Jag har också, jag tog fram den nu. Jag har faktiskt deras brow gel. Jag har den i bryna. Jag har pratat om den här bryna. Igen, min värmländska. Jag har pratat om den här i mina äh, favoriter faktiskt, mina 2019 års favoriter. Det är en jätterolig liten applikator, man stoppar ner borsten i här och så gör man liksom bryn. Det är som en flytande äh, brow pomade. Jättebra produkt verkligen, så om ni beställer från We Makeup så rekommenderar jag båda de här. Jag ska även använda en annan produkt från We Makeup alldeles strax. Jag tror att jag använder äh, Nablas äh, mascara just nu. För jag försöker använda slut på den här, för den har haft den ganska länge i min kollektion. Så jag använder den här och sen sätter jag på fransarna också. Jag tror de håller på och rengör eh, gatorna utanför. Vi sandar ju ganska mycket i Sverige på vintern. Eh, för att det blir liksom ganska itsigt och snöigt. Inte i år förvisso. Eh, och sen någon gång på våren, det brukar vara ett vårtecken i Sverige. När bilarna kommer fram och sopar bort sanden på gatorna. För då har liksom, då Sverige bestämt sig för att nu blir det ingen mer snö. Det är det ultimata vårtecknet. 
Okej, okay, jag blåste mitt hår också för det var ju blött. Jag hade precis kommit ur duschen. Oh, små hårstrån överallt. Så det har jag gjort. Och nu är fransarna på. De här fransarna är mycket fluffigare än Sasha. De har inte alls som Sasha på faktiskt. De är lite mer som eh, Viva Glam från... Och vad heter det märket som jag har pratat om så mycket? Duff Lashes, de som är sålda på Sephora i Sverige i alla fall. Det är ett danskt märke. Så de här är lite mer som, som de. Jättefluffiga och fina faktiskt. Jag tycker de har riktigt fina. Vi ska göra lite glitter som jag visade förut. Det här från OPV. Det här är Metal and Liquid Glitter. Det är en, en eyeliner helt enkelt som har glitter. Och jag tänkte vi bara kör. Vi kör den här över det gula lite grann för att få lite mer glitter. OPV är ju också, jag gör bara så här nu så att jag inte får på fransarna. OPV är ju ett brittiskt indiemärke. De gör ju jättemycket fina saker. Jag tror jag gjort hur många videor som helst med OPV nu mera. Jag har verkligen tyckt om flera av deras saker. Wow, det där var ju superfint. Jag måste låta det här torka lite. <laughs> jag ska använda lite, lite läppgrejer. Jag ska använda 11 Cream Lip Stain. Det här är en lip stain som är lite mer krämig. Som inte torkar ner men som lämnar en stain efteråt. Jag kommer använda den i Little Jasmine. Det här är från Odens Eye Cosmetics. Det är ett svenskt indie brand. Och sen kommer jag använda en läpppenna från We Makeup. Jag pratade lite om den förut. Det här är en ny produkt från dem. Den här heter Even Lip Pencil. Och jag kommer använda den i nummer 9. Uh, hula hey, hula, hula lay amber, hula lay amber. Kan det vara korrekt? Jag vet inte. Vilket, vilket knepigt namn hör ni? Det är mer en sån här färg. Jag använde den en gång innan som ni ser. Jag tyckte den här var jättebra. Jag gillar läpppennor som är trä så här som man kan vässa. Dels är de mer precisa och ofta så är de inte så smeary heller så att de liksom inte äh, kommer liksom överallt. Så att det liksom inte blir överallt. Jag använder ju läpppenna för att jag vill att det ska bli ett precist resultat. Och därför tycker jag mer om när det är en träpenna så här. Det är oftast min favorit. Och som ni ser så är den ju väldigt krämig ändå. Det är väl definitivt inte så att man måste kämpa för att få någon färg. Ja ni, det där får nog vara jämnt nog tror jag. Så låt oss gå in med lite jasmine. Alltså de här produkterna luktar så jäkla gott. Den är på riktigt, eh, Odens Eye har nog på riktigt de läppprodukterna som luktar godast av alla jag har luktat på någonsin. Så där var kanske, vi slutar med lite ansiktsspray. Det här är H2 Glow Mist från Linda Hallberg. Det är sån här som man ska skaka, precis som Pixie Glow Mist. Det här är jättefin. Om ni gillar sådana fina sprayer så är det definitivt den här för er. Huh. Okej, okay. hörde ni? Fick smaka lite, det vet inte hur som om jag tyckte det var så där. Fantastiskt. Men ja, jag tror vi är klara. Jag hoppas att eh, Erling Angie inte hatar mig allt för mycket. Jag är ledsen. <laughs> det finns såklart jättemånga fler indiemärken i Europa som jag inte nämnde nu. Och det finns fler som jag äger också i min kollektion som jag inte nämnde. Men det här är några favoriter och jag tänkte jag gör en full face och bara visa lite vad som finns. Jag tycker den här looken är jättefin. Jag älskar ju gula. Jag älskar alla färger. Jag älskar alla färger. Det är, ja, jag diskriminerar ingen. Om ni gillar den här videon, glöm inte prenumerera och tryck på gilla-knappen. Oj, vad konstigt att säga det på svenska. <laughs> Då syns vi i min nästa video. Hej då!